பெட்டகம் நிகழ்ச்சி இறங்கிற காத்திருக்கின்றது இன்றைய பெட்டகம் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக இசை ஆசிரியர் வருகை தந்திருக்கின்றார் ராகபீனா இசை கல்லூரி ஆசிரியர் சுதர்ஷினி கலிங்கர் ரத்னம் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார் அவரை முதலே வருக வருகை வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் ஆமா இவர் இசை ஆசிரியர் மாத்திரமல்ல வானொலி கலைஞராகவும் ஸ்டார் வானொலி தொண்டோலி இயங்கிய ஸ்டார் வானொலியிலே பணியாற்றியவர் என்பதும் அவர் குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையிலே இந்த கலைக்குள்ளே அவருடைய பங்களிப்பு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த வகையிலே இவரிலேயே இந்த கலைகள் எல்லாம் எப்படி பயணித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கலைகள் எப்படி உள்ளுழைந்தது இவருடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் எப்படி இருக்க போகிறது என்பது சம்பந்தமாக அவருடைய மனப்பதிவிலிருந்து பதிவுகளை இந்த காற்றிலேயே மிதக்க விடுவதற்காக நாங்கள் அழைப்பதில் ஏற்படுத்தியிருந்தோம் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு முதல்ல என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் அதாவது இந்த பெட்டகம் நிகழ்ச்சி என்பது எம்மை போன்று வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞர்களுக்கும் சிறு சிறார்களுக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக அவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இந்நிகழ்வு இரு இருந்த இருக்கின்றது என்பதை நான் பல பதிவுகள் மூலம் அறிந்து கொண்டேன் அது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமாக நான் அதை பார்க்கிறேன் ஆமா உண்மையிலே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களை போன்றோர் வருவார்களா இசை ஆசிரியர்கள் உங்களிடம் படிக்கிறவர்கள் வருவார்கள் அதை விட பலதரப்பட்ட கலியோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தாஜகத்திலிருந்து வருவார்கள் இப்படியாக எங்களுடைய கலைஞர்களை வாழும் போதே அவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை பதிவுகளை மாற்றிய இரண்டாம் தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கோடு எங்களுடைய கலை அதிபர் நிர்வாகத்தினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் ஒரு சிறப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சரி இந்த வேலையிலே சொல்லுங்களின் வந்து உங்களுடைய பாடசாலை வாழ்க்கை எப்படி முதல்ல அதில் சொல்லுங்களேன் முதல்ல பாடசாலை வாழ்க்கை நீங்கள் எந்த தாயகத்தில் இந்த பகுதியிலே படித்தீர்கள் இந்த பகுதியிலே பிறந்து வளர்ந்தீர்கள் சம்மந்தமாக சொல்லுங்கள் நான் பிறந்து பிறந்தது கொழும்பு மாநகரத்தில் ஆனால் படி என்னுடைய படிப்பு எல்லாம் நான் மட்டக்களப்பு விவேகானந்தா மகளிர் கல்லூரியில் தான் பயின்றேன் அங்கு ஒரு விடுதியில் இருந்து நான் பயின்று கொண்டிருந்தேன் பாடசாலை வாழ்க்கை என்பது அது மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இப்போது நினைத்தாலும் மறுபடி அந்த வாழ்க்கைக்கு போக முடியாதா என்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அந்த நேரங்களில் எங்களுக்கு புரியாமல் சில பல விஷயங்களை நாங்கள் தவற விட்டு விட்டோம் ஸோ இப்போ திருப்பி அந்த வாழ்க்கை கிடைத்தால் மறுபடியும் அதை வாழலாமோ என்ற ஒரு நப்பாசையிறக்குள் இருக்கின்றது அவ்வளவு மகிழ்ச்சிகரமான பருவம் அது பாடசாலை வாழ்க்கை என்பது உண்மையிலே ஒரு ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கை எல்லோருடைய வாழ்க்கை எல்லோருடைய வாழ்விலையும் அது ஒரு பசுமை அது எத்தனை வயதாக இருந்தாலும் இல்லை இந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அந்த வாழ்க்கை அந்த நண்பர்கள் எப்படியுமே எங்களோடு தொடர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது ஒரு ஒரு மிகவும் ஒரு புனிதமான ஒன்று ஒரு சிறப்பான ஒன்று சரி இந்த வேலையிலே ஒரு ஒரு பாடலோடு ஆரம்பிப்போமே ஒரு இசை ஆசை அப்படின்னால் ஒரு ஏதோ ஏதோ ஏதாவது ஒரு பாடலை எடுத்து வாருங்களா இருப்பது நேர்களுக்காக கண்டிப்பா நான் ஒரு பாரதியார் பாடல் பாடலாம் என்றிருக்கிறேன் ஆமாம் நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி மோன்றியல் மோன்றியல் எஃப்எம் ஐடிஆர் சிறப்பு அலைவரிசை டொரண்டோ சிறப்பு அலைவரிசை நூறு புள்ளி ஏழு பேஸ் புத்தகத்தின் முகம் உள்ளூடாக உலகம் பூராக இருக்கிற உங்கள் மக்கள் பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பட்டக்க நிகழ்ச்சி அரங்கரை கொள்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இசை ஆசிரியர் சுதர்ஷினி கலைஞரட்னம் அவர்கள் பாயுமொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் வழி நான் உனக்கு பாயுமொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் வழி நான் உனக்கு தோயும் அது நீ எனக்கு தும்பியடி நான் உனக்கு தோயும் அது நீ எனக்கு தும்பியடி நான் 
நான் உனக்கு வாயுரைக்கு வருகுதில்லை வாழி நின்ற மேன்மையெல்லாம் தூய சுடர் வானொலியே சூரையமோதே கண்ணம்மா வீணையடி நீ எனக்கு மேபும் விரல் நான் உனக்கு வீணையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு பூணும் வடம் நீ எனக்கு புது வயிரம் நான் உனக்கு காணும் இடம் தோறும் நின்றேன் கண்ணினொளி வீசுதடி காணும் இடம் தோறும் நின்றேன் கண்ணினொளி வீசுதடி மானுடைய பேரரசி வாழ்வு நிலையே கண்ணம்மா வாழ்வு நிலையே கண்ணம்மா மிகவும் சிறப்பாக அந்த பாடலினை எடுத்து வந்தீர்கள் சங்கீத ஆசிரியர் அந்த இடைவெளியிலே நீங்கள் பல மாணவர்க கலைஞர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மாணவ கலைஞர்கள் கூட இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்திருந்தார்கள் கடந்த வாரம் அது கூட ஒரு சிறப்பு இந்த வழியிலே சொல்லுங்கள் இந்த கலை வந்த உங்களுக்குள் எப்படி உள் நுழைந்தது என்பதை பற்றி சொல்லுங்களேன் நான் பாடசாலை கற்றுக்கொண்டு இருக்கும் வேளையில் அங்க தமிழ் தின போட்டிகள் எல்லாம் நடைபெறும் அப்போ நான் கிரேட் த்ரீ ஓ ஃபோர் படிச்சு கொண்டிருந்தேன் அப்போ அதுல வந்து ஒரே பிரிவுக்குள்ள நானும் என்னுடைய அண்ணனும் பங்கு பெற்றனும் அப்போ என்னுடைய டீச்சர் சொன்னா உங்களோட அண்ணா வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வேற ஸ்கூலுக்கு போற அப்ப அண்ணாவை இந்த முறை விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் இது பண்ணி அஹ் அண்ணாவை விட்ட அப்போ நான் நினைச்சேன் ஓகே அப்ப அண்ணா என்ன விட நல்லா பாடுறாருண்டு பிரதான் டீச்சர் கிரேட் ஃபைவ் போனோன்னே என்ன அப்ப நாங்க சூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் மியூசிக்கா டான்ஸா நாங்க போறோம் அப்ப நான் டான்ஸா சூஸ் பண்ண அப்ப எந்த டீச்சர் வந்து சொன்னா இல்ல நீ நல்லா பாடுவ அதால நீ மியூசிக்கு தான் வேற வேணும் சொல்லி என்ன என்னுடைய மியூசிக் டீச்சர் மியூசிக்கு எடுத்துட்டு போனேன் அப்போ இருந்து நான் அந்த மியூசிக்ல எல்லா தமிழ் தின போட்டிகளுக்கு எல்லாம் என்ன தான் டீச்சர் சூஸ் பண்ணி அனுப்புறது ஆஹ் அதே நேரம் என்னுடைய குடும்பத்தினர் பக்கம் இந்த மியூசிக் ஃபீல்டுல யாரும் இல்லை பட் எனக்கு இது இயற்கையாவே கடவுள் தந்த கொடை என்று தான் நான் அதை பார்க்கிறேன் கூடுதலாக நீங்கள் விடுதியில் இருந்த என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள் விடுதி வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை அது ஒரு வித்தியாசம் அது எல்லோருக்குமே கிடைப்பதில்லை நீங்கள் கூடுதலாக ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக விடுதியிலே இருந்திருக்கிறீர்கள் ஆக இந்த விடுதியிலே கூடுதலாக இந்த பாடல்கள் பாடுகின்ற திறமைகள் கலைகள் எல்லாமே அப்படியே அப்படியே எங்களுடைய சுத்தி வளர்ச்சி கொண் வளைத்து கொண்டிருப்ப இருக்கும் அந்த வகையிலே இந்த வழியிலும் அந்த விடுதி வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சம் எடுத்து வரங்களேன் அந்த பசுமையான நினைவுகள் அன்றைய காலத்தில் நீங்கள் சின்ன வயதில் இருந்து ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வருடங்கள் அந்த விடுதியில் இருந்து அங்கே மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் மறக்க முடியாத அடிவாங்குவேன் <laughs> 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 சொல்லுற பதில் அவள் என்ன குழப்படி செய்தாலும் அவள் படிக்கிறாள் அவள் அது செய்யறாள் இது செய்யறாள் அதால நான் இங்க அவளை மன்னிக்கிறோம்னு சொல்லி அப்படி எல்லா துறையிலையும் நான் போட்டி போட்டு அதாவது முன்னுரிமை எனக்கு தரணும் என்று அந்த நேரம் நான் அதை எதிர்பார்ப்பேன் இப்ப ஒரு நாடகமாக இருக்கட்டும் அதில் எனக்கு 
மெயின் ரோல் தர வேணும் வில்லுப்பாட்டுன்னு சொன்னால் அதுல எனக்கு மெயினா இருக்க வேண்டும் டான்ஸ் என்னும் போது அதுல எனக்கு முன்னுக்கு எனக்கு இடம் தர வேண்டும் பாட்டு என்று அதுக்கு நான் அப்படி நான் எதிர்பார்ப்பேன் அப்படி எனக்கு தாட்டி நான் அதை செய்ய மாட்டேன் சொல்லிடுவேன் அது சரியில்லை பட் அந்த நேரம் எனக்கு அது தெரியாது அப்படி இருப்பேன் பிறகு எங்களோட விடுதிக்கு ஒரு இசை ஆசிரியர் அவ அந்த ஆசிரியரை நான் மிகவும் குறிப்பிட வேண்டும் அவங்களோட பேர் சிவாந்தி குமாரசாமி அந்த டீச்சர் என்ன துரத்தி துரத்தி எங்க சுஜி எங்க சுஜி வர சொல்லு துரத்தி துரத்தி எனக்கு மியூசிக் படிப்பிச்சார் நான் டீச்சர் வர்றாண்டாலே ஒடிப்பே ஒழிச்சிடுவர் அப்படி இருந்தும் அவ என்ன அங்க வளலங்கள் சங்கீத சபை செகண்ட் கிரேட் வரைக்கும் என்ன என்ன படிப்பிச்சு எக்ஸாம் செய்ய வச்சா அதுக்கு பிறகு டீச்சர் களைச்சி போயிட்டு இனி கைவிட்டுட்டா என்ன அதுக்கு பிறகு நான் ஸ்கூல்ல இருக்கும் போது இன்னொரு இசை ஸ்கூல் இசை ஆசிரியர் பிரேமினி தவராஜன் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு தாய் அப்படித்தான் என்ன அவங்க ட்ரீட் பண்ணாங்க எங்க தமசின பொடியோ தண்ட பிள்ளை மாதிரி என்ன கூட்டிட்டு போய் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணி எல்லாம் செய்து விட்டு இன்றைக்கும் எனக்கு அவங்களோட டச் இருக்கு ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ன்றத தாண்டி ஒரு அம்மா மகள் என்ற உறவை தான் நான் மென்ஷன் பண்றேன் நான் இப்ப என்ன சொல்ல வந்த நானுண்டா நான் அந்த என்ன விடுதிக்கு வந்த மியூசிக் டீச்சரை நான் லைக் அவ மரியாதை கொடுக்க இல்லை அந்த அவ என்ன தேடி வந்த போது எல்லாம் நான் அவங்களை புறக்கணிச்சது வந்து நான் அது ஒரு அவருக்கு செய்த நிந்தை மாதிரி தான் நான் இப்ப நினைக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னா நான் ஏ லெவல் செய்யும் போது மியூசிக் ஒரு சப்ஜெக்டா எடுப்போம் என்று சொல்லி போய் கேட்டா அப்ப எனக்கு ஒரு ஆளுக்காக ஸ்கூல்ல டைம் டேபிள் போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப என்ன செய்யறதுன்னுட்டு நான் என் பிரின்சிபல்கிட்ட போய் சொன்னேன் எனக்கு எக்ஸாமுக்கு மியூசிக்கு போடுங்க நான் வெளியில படிக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த டீச்சர் தான் போய் நான் அந்த டீச்சர் சொன்னா இல்லை இல்லை எனக்கு செய்ய முடியாது நான் அந்த டீச்சர் கெஞ்சி டீச்சர் பிளீஸ் நானே அப்படி தப்பு மாட்டேன் மாட்டேன் என்று சொல்லி கெஞ்சி அவதான் எனக்கு சொல்லி எனக்கு ஏலவல்ல நல்ல ரிசல்ட் இருக்க வச்சது அந்த டீச்சர் ஸோ எது என்னத்துக்காக சொல்றேன்னு சொன்னா அந்த நேரம் எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒன்று செய்தா எனக்கு இப்படி ஒன்று திருப்பி அவங்களே நாட வேணும் என்ற ஒரு நிலைமை வரும் எனக்கு தெரியாது ஸோ அது யாருமே அந்த அந்த குரு நிந்தை அவங்கள குருவை இது பண்ற விஷயத்த செய்யக்கூடாது அந்த விதத்துல நான் இப்போ அதிர்ஷ்டம் செய்த ஆளான நான் கருதுறேன் என்ற என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் மிகவும் நல்ல மாணவர்கள் நல்ல மரியாதை தெரிஞ்சு அவங்களுடைய பெற்றோர் அதை நல்ல வடிவாக அவர்களுக்கு சொல்லி வளர்க்கின்றார்கள் அந்த விதத்தில் நான் ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி என்று நான் இந்த இடத்தில் நம்புறேன் உண்மையிலே கொஸ்டல் வாழ்க்கை என்பது உண்மையிலே ஒரு மகிழ்ச்சிக்கான வாழ்க்கை எல்லோருமே ஒன்றாக இருப்போம் பெற்றோர்களுடைய ஈடுபாடு இல்லை அங்கே எல்லாம் ஒரு கொஸ்டல் ஆசிரியர் இருப்பார் ஒரு பசுமையான நினைவுகள் எல்லோருமே அங்கே ஒரு மணி மணி அடித்தால் படிக்க வேண்டும் படக்க உறங்க வேண்டும் அப்படியாக அந்த ஒரு ஒழுங்கமைப்பிலே நகர்ந்து கொண்டு வரும் அதெல்லாம் ஒரு கொடை அதனையும் தாண்டி நீங்கள் கூற ஒரு குறிப்பொண்டு சொல்லியிருந்தீர்கள் அதாவது வந்து நீங்கள் அவர் உங்களுக்கு படிப்பிப்பதற்காக தேடிய காலங்களிலே நீங்கள் சற்று ஒதுங்கி கொண்டீர்கள் ஆனால் பின்பு நீங்கள் ஒரு உயர்தரத்திலே படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவை வரும் பொழுது அந்த ஆசிரியரை நாடி அந்த ஆசிரியர் உங்களை இன்றைக்கு இன்று ஒரு பயிற்று வைத்து இன்றைக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலையிலே நீங்கள் ஒரு இசை ஆசிரியராக இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது ஒரு ஒரு சிறப்பு எப்பொழுதுமே நாங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு வயதிலேயும் வந்து ஒவ்வொரு விடயங்களை கற்றுக்கொள்கின்றோம் சில விடயங்களே தவறுகளை விடுகின்றோம் ஆனால் தவறுகள் வந்து திருத்தப்படுகின்றன திருத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் நிறைவான மனிதர்களாக மாற்றமடைகின்றோம் அது ஒரு 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 நல்ல ஒரு சந்தோஷமாகும் அதெல்லாம் இந்த பாடசாலை வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டவை சரி இந்த வழியிலே இன்னும் ஒரு கீதத்தினை எடுத்து வாருங்களே என்ன கீதம் எடுத்து வரப்படுறீர்கள் நினைச்சரன் அடைந்தேன் ஆமா நல்ல ஒரு பாடல் நின்னைச்சரனடைந்தேன் கண்ணம்மா சரணடைந்தேன் நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா நின்னை ச 
சரணடைந்தேன் பொன்னை உயர்வை புகழை விரும் வீடும் பொன்னை உயர்வை புகழை விரும் வீடும் என்னை கவலைகள் தின்ன தகாதென்று நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன் மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில் மிடிமையும் அச்சமும் மேவி என் நெஞ்சில் குடிமை புகுந்தன கொன்றவை போக்கின நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன் துன்பமினி இல்லை தோர்வில்லை சோர்வில்லை தோற்பில்லை நல்லது தீயது நாம் அறியோம் நாம் அறியோம் நாம் அறியோம் அன்பு நிறையில் அறங்கள் வளர்த்திட நல்லவை நாட்டுக்கு தீமையை ஓட்டுக நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன் நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன் பாரதியா படம் அந்த நின்னை சரணடைந்தேன் என்று அந்த பாடல் உண்மையிலே எல்லோருக்குமே ஒரு உயர்வினை ஒரு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த பாடல் பாரதியாரின் பாடல்கள் எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு ஒரு ஒரு உயர்ச்சியையும் ஒரு புரட்சியையும் ஒரு உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தி கொண்டது உங்களுடைய அந்த பாடல் அப்படியே காற்றிலே ராப்பொழுதிலே அப்படியே மிதந்து செல்கின்றது உலகம் பூராக இருக்கின்ற எங்களுடைய நீயர்கள் நீ உள்ளங்கள் மலை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகவும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கு சார் இந்த உடையில சொல்லுங்களே நீங்கள் பாடசாலையில இருந்து அப்படியே வந்து நீங்கள் இசை பட்டப்படிப்பை நீங்கள் மேற்கொண்டீர்கள் எங்கே நீங்கள் அதை மேற்கொண்டீர்கள் நான் இந்தியாவில் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில என்னுடைய பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செய்த நான் இலங்கையில் ஏ லெவல் முடிச்சு எனக்கு வந்து ராமநாதன் அகாடமியில தான் என்ட்ரன்ஸ் கிடைச்சது பட் அந்த நேரம் எங்களோட நாட்டில் போர் சூழல் காரணமாக எனக்கு அங்கே போக முடியாத நிலைமை வந்த நேரம் நான் இந்தியா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி போகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ஸோ அப்போ அங்கே போய் நான் இந்த இசை கல்வியை தொடர்ந்தேன் அங்கேயும் எனக்கு நல்ல குருக்கள் அமைஞ்சாங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் வசுந்தரா மேடம் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் அவங்கள பார்த்தாலே எங்களுக்கு இருக்க கவலை எல்லாம் பறந்து போகும் அவ்வளோ ஒரு கனிவா பேசுவாங்க ஒன்று எங்களுக்கு புரியலைன்றா அவ்வளோ பொறுமையா அதை எங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க அப் அவங்க அதுக்கு பிறகு அப்போது எங்களுக்கு டீனாக இருந்தவர் கோமதி சங்கர் ஐயர் அவர்களுடைய வீணி வித்துவானவர் அவருடைய மகன் சுப்பிரமணிய அவர்கள் அவர்கள் வந்து எங்களை அந்த அந்த நேரம் சிலர் வந்து பாகுபாடு பார்ப்பார்கள் இவர் வந்து மிகவும் நேர்மையானவர் அதாவது எதுவாக இருந்தாலும் நேர்பட பேசி இல்லை இதுதான் இது இது இப்படித்தான் செய்ய அப்படி என்று ஒரு நல்ல ஒரு டீன் அப்போ அமைந்திருந்தார் எங்களுக்கு அதே அது மாதிரி இன்னொரு எங்களுக்கு இசை கற்றுத்தந்த ஆசிரியர் வெங்கடேஷன் அவர்கள் அவர்களும் அப்படித்தான் நன் பொறுமையாக இருந்து எங்களுக்கு சொல்லித்தருவாங்க அப் அதற்கு பிறகு தியரி எங்களுக்கு படிப்பிச்ச கிரீஷ் குமார் சார் அவர்களும் அப்படித்தான் ஒரு சலிப்பில்லாமல் நாங்கள் எத்தனை தரம் கேட்டாலும் பொறுமையாக சொல்லி கொடுக்க கொடுத்தார்கள் அப்படி எங்கள் அதுக்கு பிறகு குமார் சார் அவர்களும் அப்படி நான் மாஸ்டர்ஸ் செய்யும் போது அவர்கள் தான் எனக்கு ஆசிரியராக இருந்தார் 
മറ്റത് ഗോവിന്ദ രാജൻ സർ ഇവർക്കെല്ലാം എങ്ങളെ ഒരു സിപ്പത്തെ കല്ലാഹിരുന്ന് കല്ലൈ തട്ടി സിപ്പമാക്കിയത് പോയി അവർക്ക് എങ്ങളെ തട്ടി സിപ്പമാക്കിനാർക്ക് മറ്റത് എന്നോട് പഠിത്ത നണ്പർക്ക് അവർ അതും അത് പല്കളിക്കളക വാഴ്ക്കൈ മറക്ക മുടിയാതെ അവള അരുമയാന ഒരു വാഴ്ക്കൈ അത് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്ന എന്നോട് നണ്പികൾ നണ്പർക്ക് ഇന്ത്യാവിലുള്ള നണ്പി നണ്പർക്ക് കുറിപ്പിട പോനാൽ ശിവഗൗരി മറ്റ് അവർ ഇപ്പോഴും ഒരു പി എച്ച് ഡി മുടിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് മുടിച്ച് ഒരു ഇസി ആശ്രീയരാക ഇന്ത്യാവിൽ പണിപുരിക്കാർ തഞ്ചാവൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിക്കപ്പുറം പവിത്ര ഉണ്ട് എന്നോട് മികവും നെരുങ്ങിയ നൻവി എലിസബത്ത് അപ്പടി സിലേറെ കുറിപ്പിട്ട് ചൊല്ലാം അപ്പടി മറ്റത് അങ്ങിരിക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ മധുരൈ തമിഴ് സംഘത്തിൽ പോയി പ്രോഗ്രാം കച്ചേരികൾ നടത്തിയത് മറ്റത് ചിദംബരത്തിൽ കൃഷ്ണ സംഘത്തിൽ കച്ചേരികൾ ചെയ്തത് അപ്പടി അങ്ങയും ഞങ്ങൾ നിറയെ കലൈ നിഹൽച്ചികൾ അതുകളിലെ കാലങ്ങളിലെ പ്രവളങ്ങളെ സന്ധിക്കൂടിയ സന്ദർഭം എന്നിട്ട് ചിദംബരം ചിദംബരം കോയിലേക്ക് കച്ചേരി നടക്കും മറ്റത് നാട്ടിയാഞ്ജലി ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടക്കും സോ നിത്യശ്രീ മാധവൻ മറ്റത് നെയ്വേലി ശന്തന കോപാൽ അപ്പടി ക്ലാസിക് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പ്രബലങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സന്ധിച്ച് അവർകളുടെ പുകൈപ്പടം അടക്കം വായ്പയും പറ്റിക്കൊണ്ടോ അത് മറ്റുമില്ലാമൽ അണ്ണാമലി പൽഹലകളത്തിൽ ഒരു മാസമും ഒരു പെരിയ കലിഞ്ഞർ വന്ന് കച്ചേരി ചെയ്യാർ അപ്പൊ അതൻ മൂലവും ഞങ്ങൾ അവർക്കളെ സന്ധിക്കൂടിയ വായ്പ ഞങ്ങൾക്ക് കിടത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ സംഗീത വിദ്വാൻ വേറെ രാമേശ്വരൻ അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ നേരിലേക്കൊണ്ട് പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിമേ എന്റെ ഇസൈ ആശ്രീയർക്ക് എന്റെ കലയ്ക്കുള്ള ഇരുപ്പുകൾക്ക് തന്നെ എന്റെ കലയ്ക്ക് മുഖ്യത്വം കൂടുതലാക്ക തിരിയും അവർക്കെല്ലാം ഒരു മുഖ്യമാണ് അവർക്കെല്ലാം നിന്ന് ഇന്ന് കൂടുതലാക്ക ഇന്ന നിഹൽച്ചിയെ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസൈ ആശ്രീയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതിപ്പ് വളർന്ന അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേ ഇരിക്കുന്ന ആശ്രീയർക്കളെ ഉച്ചാകപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു 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 ഉച്ചാകത്തെ ഒരു ആദരവും ഒറ്റനെയും മുതൽ കലഞ്ഞർക്കളെ മുതൽ മൂത്തവർക്കൾ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിപ്പത് ഒരു ഒരു സുറപ്പാണ് ഒരു അംശമാക്കി പാർത്തുകൊള്ളാം ശരി അതേപോലെ സ്വലങ്ങളിൽ മന്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എൺപത് ഒരു ഒരു കലികളിൽ പുറപ്പെടും മുന്നേ ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം അത് എങ്ങോടിയ എങ്ങോടിയ എങ്ങനെ നാടുകളോട് മികവ് നിരക്കമാക്ക കലികലാചാരം പാൻപാടുകൾ മൊഴിയോട് ഇണിഞ്ഞ ഒരു തായകം അന്ത നാട്ടിലെ നിങ്ങൾ പയൽ മുതൽ എൺപത് എങ്ക് എങ്ക് പാത്താളും കലികളിരിക്കും കോയിലാഹരം തന്നെ അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ഇടം വളരും തന്നെ അങ്ങ് കൂടുതലാക്ക എല്ലാവരും ഈ കലയിലെ മികവും ആർവം ഉടിയ ഒരു ആക്കവും അല്ലാതെ അതിലെ പാണ്ഡിത്യം മറ്റൊരാക്കും ഇരിപ്പാർക്കൾ അന്ത നിലയിൽ ഏതാണ് എങ്ങോടിയ ഇപ്പോഴത്തെ എങ്ങോടിയ പുലമ്പരുന്ന നാടുകൾ എങ്ങോടിയ കുളന്തികൾ മാറ്റമടഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാർക്ക് ശരി അതേപോലെ സ്വലങ്ങളെ വന്ന് എങ്ങോടിയ എന്താ പാഠശാല വാഴ്ക്കയിലും ശരി എന്റെ വാഴ്ക്കയിലും ശരി വന്ന് എങ്ങോടിയ മറക്ക മുടിയാത്ത ആശ്രീകൾ വഴികാട്ടികൾ നൺപികൾ അവർക്കളെ പറ്റി ഒരു സത്യ സുർക്കമാ സ്വലങ്ങളെ കണ്ടിപ്പാ അത് ചൊല്ല വേണ്ടും ഞങ്ങൾ പാഠശാലയിൽ പഠിത്തുകൊണ്ടിരിക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ വിടുതിയിൽ ഇരുന്ന് വരുവതാൽ എങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തിറമകൾ ഇരുന്നാലും എങ്ങളെ വന്ന് എതുക്കുമേ എടുത്തുകൊള്ള മാട്ടാർ അപ്പോ എങ്ങൾക്ക് കവലയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിറമ ഇരിക്കും ഏൻ എങ്ങള് മുന്നുക്ക് ചില ഇതുകൾക്ക് എടുക്ക മാറ്റ് ഏൻ എടുക്കറാങ്ക അപ്പോ ഞാൻ ഓലവൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പോലെ എങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളാ വന്ന ഒരു ടീച്ചർ അവങ്ങളുടെ പേർ ശക്തി അരുൺജ്യോതി അവങ്ങള് എന്നുടെ വാഴ്ക്കയെ ഇന്നാൽ മറക്കവേ മുടിയാതെ ഏനെന്ന് ചൊന്നാൽ അവർക്ക് വന്ന ഉടൻ നിങ്ങൾ തിരമകളെ പാത്ത് എനിക്ക് മാനവ തലവി എന്ന് അംഗീകാരം കിടച്ചത് ബാൻഡില് ട്രംപറ്റ് ഞാൻ വാസിക്ക എന്നെടുത്താങ്ക ട്രംപറ്റ് മറ്റുമില്ല ഞാൻ സൈഡ് ഡ്രംസ് എല്ലാം അതില് ചെയ്തിരിക്കും മറ്റത് വേറെ വേറെ നിഹൽവുകൾ ഇപ്പൊ നാടകങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാത്തുക്കുമേ അവ വന്നതിക്ക് പിറകുതാൻ എങ്ങൾക്കൊരു അംഗീകാരം കിടച്ചത് 
ட்ரம்பட் வாசிக்கும் போது அதுக்கு எனர்ஜி வேணும் அப்போ நாங்கள் விடுதியில் வந்து அசைவ உணவு சாப்பிட மாட்டோம் அப்போ அவங்க டீச்சர் என்ன வீட்டுல சமைச்சு எனக்கு கொண்டு வந்து இது நல்லா சாப்பிடு அப்பதான் உனக்கு தும்பு வரும் அப்பதான் நல்லா ட்ரம்பட் வாசிக்க முடியும்னு சொல்லி யாருக்கும் தெரியாம என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு சாப்பிட வச்சு எனக்கு ப்ராக்டிஸுக்கு அனுப்பி அப்படி ஒரு அப்படி ஆசிரியர்கள் எனக்கு கிடைச்சதாலதான் அத நான் ஒரு இன்றைக்கு நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் அப்படியான சில ஆசிரியர்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய இசை ஆசிரியர் இரண்டு இசை ஆசிரியர்கள் ஒன்று சிவாந்தி குமார் சாமி மற்றது பிரேம்லா தவராஜ் பிரேம்லா டீச்சரை சொல் பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னா அவங்க கூட நான் சண்டையும் போடுவேன் என்ன எதுக்கு சண்டை போடுவேன்னு சொன்னா என்ன பாட்டுல முன்னுக்கு வைக்கல அப்படின்னா சண்டை போடுவேன் ஆஹ் சண்டை போட்டாலும் அவா டீச்சர் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் ஆஹ் சரிவா வந்து இரு இரு அப்படி ஒரு பிள்ளை மாதிரி அந்த ஏ லெவல் படிக்கும் நேரம் நான் சொல்லி இருந்தேன் எனக்கு சிலப எனக்கு டைம் டேபிள் போடாதால நான் வெளியில படிச்சேன் அப்போ நான் எனக்கு மியூசிக் டீச்சர் மேலதான் கோவம் ஆனா அவங்க ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அது வந்து மற்றவங்க டிசிஷன் சோ அதனால நான் என்ன செய்ய தமிழ் தின போட்டியில என்ன இசை தெரிவு செய்த போது நான் சொன்னேன் நான் வர மாட்டேன் எனக்கு நீங்க சிலபஸ் போடல உங்களுக்கு நான் பாடணும் நான் வர மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த வருஷம் நான் தமிழ் தின போட்டிக்கு இசைய தேர்வெடுக்க போக இல்லை நான் அதுக்கு பதிலாக கவிதைய தேர்வெடு தேர்ந்தெடுத்து கவிதை போட்டிக்கு போனேன் இசைய விட்டுட்டு அப்ப டீச்சர் இப்போ மது சொல்லுவா நீ இப்படி எல்லாம் இந்த கோவக்காரி அப்படி என்று அப்படி எல்லாம் செய்து இருக்க அப்படி இருந்து இப்பவும் டீச்சர் நீ அது பண்ணாத இது செய் அது அப்படி இப்பவும் வழிகாட்டி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க நான் சொன்ன அந்த சக்தி பயன்ஸ் பிரின்சிபல் சொன்ன சக்தி அருண் ஜோதி டீச்சர் அவங்களும் பிரேம்லா தவராஜன் டீச்சர் அவங்களும் அவர்கள் நாங்கள் எங்கெங்கே சற்று தடுமாறி செல்லும் பொழுது சரியான அந்த பாதையிலே எங்களை திருப்பி விடுவார்கள் மாணவ பருவம் எப்பொழுதுமே அங்கள் ஆய்த்துக் கொள்ளும் இருந்தாலும் அந்த ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டிகள் எங்களுக்கு முன்னாலே செல்பவர்கள் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு பாதையை காட்டுவார்கள் இன்று நீங்கள் ஒரு இசை ஆசிரியராக மாஸ்டர் மாஸ்டர் டிகிரியோடு இருக்கிறீர்கள் இன்று ஒரு ஒரு பாடசாலை ராகவீனா இசை கல்லூரி அமைத்து புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற மது குழந்தைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கலை மாணவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுக்கெல்லாம் உங்களை உங்களை உருவாக்கியவர்களை ஒரு கணம் இந்த வழியிலே நாங்கள் நினைத்தால் அது ஒரு சால சிறந்ததாக இருக்கும் அந்த வகையிலே இவர்கள்லாம் ஒரு மதிப்புக்குரியவர்கள் அவர்கள் அவர்கள்லாம் உங்களுடைய உரையாடலை கேட்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அன்றைய அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு இன்று உங்களை அவர்களுக்கு ஒரு மனதுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை ஒரு உண்மையான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் ஆமா அது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இந்த காற்றலை உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறது உங்களை உருவாக்கியவர்களுக்கு ஒரு 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 நன்றியை கூறக்கூடிய வகையிலே அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வந்து அதன் பின்பு வந்து அதாவது நீங்கள் மட்டக்களப்புல உள்ள விவேகானந்தா கல்லூரியிலே படித்திருக்கலாம் படித்தது ஆமா அந்த பாடசாலை அந்த அமைப்பிடம் அந்த வாழ் மக்கள் அவர்களை பற்றி அவர்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வசதிகள் உங்களுக்கு இருந்ததா இருந்தது அவர்கள் நான் கேள்விப்பட்டது வேற விதம் ஆனா நாங்க அவர்களை சந்தித்து அவர்களோடு பழகும் போது அதற்கு எது நேர்மாறாக இப்போ ஒருத்தருடைய ஒருவருடன் பழகிவிட்டால் அவர்கள் எங்களை தங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக பாவித்துத்தான் அஹ் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய சாப்பாடு முக்கியமாக சொல்ல வேணும் அவங்களுக்கு அது விதம் விதமாக சமைச்சு எங்களுக்கு விருந்தோம்புவாங்க மற்றும் மற்றும் அங்க கலைகளும் நான் அங்கு படிக்கும் போது நாட்டுக்கூத்து தாழலிய நாடகம் வில்லு பாட்டு எல்லா நடனம் பாட்டு எல்லாம் எல்லாத்துலயுமே நான் பங்கு பெறுவேன் அந்த கலை அதாவது பழங்காலத்து கலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க நாட்டுக்கு கூடுதலாக இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் வந்து 
மதி பாஸ்கரன் அந்த கலாநிதி மதி பாஸ்கரன் அவர்கள் அதே இதே பாடுமின் அமைப்புகள் இப்படி பல அமைப்புகள் இருக்கின்றன கிழக்குமானத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய அமைப்புகள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய கூத்து ஒரு வித்தியாசம் அவர்களுக்கு அவர்களே அதுல ஒரு பாண்டித்யம் பெற்றிருக்கார்கள் அது விறுவிறுப்பாக இருக்கும் நானும் மதி நான் மதி அங்கிள் என்று தான் கூப்பிடுவேன் உண்மையை சொல்ல போனா என்னுக்கு ஒரு அப்பா அதுதான் சொல்லுவேன் அவருடைய கூத்துல நானும் கோகுல் கோவலன் கூத்து செய்திருந்தேன் அதுல நான் கோவலன் ஆகவும் பொற்கொள்ள நான் ரெண்டு பாத்திரம் எடுத்து நடித்திருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இதுவரைக்கும் அவருடைய கூத்துக்கு பிற்பாட்டை நான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ இப்ப இந்த வருஷமும் சித்திரை பதினெட்டாம் தேதி அந்த சித்திரை நிலா ஆஹ் நிகழ்வு நடக்க இருக்கு அதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு கூத்து அவர் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆஹ் அப்படி கலைகளுக்கு இன்றும் அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றார்கள் இப்போது சொல்ல போனால் இங்கே இலங்கையை விட இங்கே வந்து உங்கள் பல பல கலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார்கள் கலைகளை வளர்க்கறதுக்கு பெற்றோர்களும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி பிள்ளைகளை அந்த கலைக்குள் திணிக்கின்றார்கள் அது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக நான் கருதுறேன் இந்த நாட்டில் ஆஹ் ஏனென்றால் இப்போ நான் இலங்கைக்கு போன போதெல்லாம் இங்க உள்ள ஆர்வம் அங்க குறைந்து விட்டது ஆமா கூடுதலாக இங்கே இருப்பவர்கள் ஒன்று அவர்கள் அந்த எங்களுடைய காற்று தாயக காற்றை இழந்தவர்கள் அந்த சுற்றாடல் எங்களுடைய எங்களுடைய தேசத்தை விட்டு நாங்கள் இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது அந்த 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 ஏக்கம் எப்பொழுதுமே இருக்கும் அந்த ஏக்கத்தை எல்லோருமே புரிந்து கொண்டு அந்த கலைகளோடு அவர்கள் சங்கமித்து கலைகளோடு அவர்கள் பழகிக் கொள்வதனால் அந்த ஏக்கத்தை தீர்த்துக் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு வகையில் அதே வழியிலே எங்களுடைய கலைகள் தூரத்தில் எப்பொழுதுமே நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது உறவு அல்லது இந்த ஏக்கம் வந்து தூரத்தில் இருக்கும் பொழுது அது இந்த ஒரு ஏக்கம் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் தேடலும் கூடுதலாக இருக்கும் அந்த வகையிலே எங்களுடைய கலைகள் அழிந்து போகக்கூடாது எங்களுடைய மொழி அழிந்து போகக்கூடாது எங்களுடைய நாங்கள் மீண்டும் எங்களுடைய தாயகத்துக்கு செல்லும் பொழுது எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய மொழியை பேசக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு 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 பற்றுறுதியோடு செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற இருக்கின்றார்கள் அனைவருமே கலை ஆசிரியர்கள் சரி பெற்றோர்கள் சரி எல்லோருமே அதில் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு முன்னேற்றம் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றமான ஒரு முன்னேற்றமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லோருமே பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் புலம் பிறந்த நாட்டில் எங்களுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் இலகுவாக பாடுகிறார்கள் இலகுவாக தமிழ் உரையாடுகிறார்கள் என்று தாயகத்தில் இருந்து இங்கு வருகின்ற கல்விமான்கள் எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே ஒரு பெருமையாக இருக்கின்ற இந்த வழியிலே இன்னும் ஒரு ஒரு பாடலை எடுத்து வாருங்களேன் ஆமாம் இந்த ஒளிபரப்பு ஒன்றியல் சொல்லொன்று மக்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே வழியிலே முகப்பு முக நூலின் ஊடாக எமது மக்கள் உலகம் பூராக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாடினாலும் எந்த நெஞ்சு முகவில்லை என்ன கவி பாடினாலும் எந்த நெஞ்சு உந்த நெஞ்சு இறங்கவில்லை என்ன கவி பாடினாலும் உந்த நெஞ்சம் இறங்கவில்லை இன்னும் என்ன சோதனையா முருகா என்ன கவி பாடினாலும் உந்த நெஞ்சு இறங்கவில்லை அன்னையும் அறியவில்லை தந்தையோ நினைப்பதில்லை அன்னையும் அறியவில்லை தந்தையோ நினைப்பதில்லை மாமனோ பார்ப்பதில்லை மாமியோ கேட்பதில்லை என்ன கவி பாடினாலும் உந்த நெஞ்சு இறங்கவில்லை இன்னும் என்ன சோதனையா முருகா என்ன கவி பாடினாலும் 
ഉന്തന്നെ ജീരംഗവില്ലേ ഉണ്മയിലേ മുരുകളുടെ പാടൽ അന്ത് മുരുകളുടെ പാടലിലെ ഒരു ഒരു ഏക്കത്തോട് എന്ത് പാടകന്റെ പാടൽ ഒരു ശ്രദ്ധാക്ക് എന്ത് വെളിയിലേ കാറ്റിലേക്ക് എപ്പോഴത്തുമേ എന്ത് കലയെ നേസിപ്പവർക്കൾ എന്ത് കലയ്ക്കുള്ളിൽ കാണാമൽ പോയി വിടുവാർക്കൽ ചില വേളകളില് അന്ത കലയെ വന്ന് എങ്ങനെ മുഴുമപ്പെടുത്തും അതേപോലെ കലയ്ക്കുള്ളിൽ നാങ്കൾ വാഴ്വത് പോണ്ടൊരു ഉണർവ് വന്ന് എങ്ങനെ കേൾപ്പെടും അന്ത കലയെ അധിക അളവ് നേസിക്കും പൊഴുത് അതേക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കാണാമൽ പോയി വിടുവാൻ കൂടുതലാക എന്ത കലയെ ആശ്രിയർകൾ അവർക്ക് പാടുമ്പോഴത് അതേക്കുള്ളിൽ കാണാമൽ പോയി വിടുവാർക്കൽ അവർക്ക് പാടുമ്പോഴത്തേ നാങ്ങൾ അരകാമയിൽ ഇരുപ്പതെ അവർക്ക് തിരിയാതെ അപ്പടിയാക ഞാൻ പല ആശ്രിയർകളെ പാത്തിരിക്കുന്നു അതൊരു അതുകൂടെ അത് അന്ത കല വന്ന് അവർക്കളെ ഉരുവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അന്ത അതുകൂടിയ പാടൽകൾ കീർത്തനകൾ എല്ലാമേ അപ്പടിയേ ഉയരാകെ ഉയരോട്ടമാക മക്കൾ മനങ്ങളിലേ പതിയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു സിറപ്പാക ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കും പോലെ വീണേ തുണപ്പാടമാക എടുത്തിരുന്നു പാടശാലയെ ഞാൻ നിർവാ ഇന്ത വീണ എന്ന വാർത്ത അതിൽ ഇരിക്ക വേണ്ടുമെന്ന് അതിനാൽ രാഗ വീണ എന്ന പേരെ വെത്തേൻ എന്നിടം ആരംഭത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും ഈവൻ സ്വന്തക്കാരൾക്ക് തെരിയും ഞാൻ ഇസൈ പൈന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരും ആർക്കുമേ അന്ത തയക്കം ഇരിക്കും ഇവരുടെ പിള്ളേ വിട്ടാലും പഠിച്ചൊല്ലി കൊടുപ്പാങ്ങളാ ഈ അന്ത തയക്കം ഇരിക്കും അന്ത വേളയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലി കടമയിരിക്കും ഒരു പെട്രോൾ തിരുമതി കണ്ണൻ ജഡിസ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപേർക്കും ഏനെന്നാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് കുഴന്തകളെ എന്നെ നമ്പി സുജി എൻ്റെ പിള്ളേലേക്ക് ഇസൈ കൽപ്പിക്ക മുടിയുമാ എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മിക്ക മഹിഴ്ചിയുടെ അവർക്ക് ഉറവിനർക്കുടെ കണവർ വഴിയിൽ ഇവർക്ക് വന്ന് എന്നെ നമ്പി എന്നിടം കൊണ്ടുവരുകളെ എന്ന് അപ്പോ ഞാൻ മുടിവെടുത്ത അവർക്കളെ ഒരു നല്ല മാണവർക്കളാകു ഉരുവാക്ക വേണ്ടുമെന്ന് ആ ഇപ്പോ അവർക്ക് നല്ല മാണവർക്കളെ അപ്പോ അത് മറ്റുമില്ലാമൽ അവർക്ക് നിറയെ വിധത്തിൽ എന്നെ ഊക്കുവിപ്പാർക്കൾ ആ സുജി അപ്പടി ചെയ്യുക ഇപ്പടി ചെയ്യുക ഇപ്പടി ചെയ്താൽ നല്ല അപ്പടി നിറയെ എനിക്ക് ഇങ്ക വന്ന് കേടാല എനിക്ക് പെരുസ പുതു എന്നതാല എനിക്ക് നിറയെ എവിടെയെങ്കിൽ തെരിയാതെ അവർക്ക് വഴികാട്ടുവാർക്കൾ അത്തുടൻ എന്നുടെ കണവർ എനിക്ക് ഒരു പെരിയ പെരിയ ഒരു പവർ ആ അപ്പത്തെ ചൊല്ല വേണ്ടി ഏനെന്നാൽ അവർക്ക് സംഗീത ജ്ഞാനം അതായത് അതിന്റെ തുറയിൽ ഇല്ലേ ആണാൽ അവർ മികപ്പെരിയ ഇസൈ റസിഹൻ അപ്പോ അവ വന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാട്ടി ഏൻ പ്രാക്ടീസ് പണ്ണുങ്ക ക്ലാസ് എടുങ്ക അപ്പടി എന്റെ എന്നെ ഊക്കുവിത്തു കൊണ്ടേ ഇരുപ്പ അപ്പടി ഉരുവാനത് എന്ത് രാഘവീണ മ്യൂസിക് അക്കാഡമി അപ്പൊ എന്ന് സൊന്നാ എന്നിട്ട് വേറെ മാണവർക്ക് എനിക്ക് ആരംഭത്തിൽ അവളോ മാണവർക്ക് ഇല്ലേ കാരണം എന്നവന്നാൽ വരുകൾ പിള്ളേകളെ ഞാൻ കുറെ ചൊല്ല മുടിയവില്ല ചില പെറ്റാർ എന്നെ സൊൽകാർ അവർക്ക് അടിപ്പടി കൂടെ മുടിത്തിരിക്ക മാറ്റാർക്ക് അവർക്കളെ പരക്ഷിക്ക അനുപ്പുങ്ങൾ അപ്പടി എന്ന് സൊല്ലും പോ ഞാൻ അത് അവങ്ങൾ എൻകേജ് പണ്ടില്ല ഞാൻ ചൊല്ല ഇല്ല അവങ്ങ അതാവത് അവർക്ക് അത്തിവാരം പോട്ട് അവർക്ക് ഒരു അളവുക്ക് നിലമയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരത്തേക്ക് അവങ്ങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ വെയിറ്റ് പണ്ണിനാത്താൻ അവങ്ങളുടെ 
என்னுடைய விருப்பம் உள்ளவர்கள் வந்து என்னுடைய கலந்து கொண்டு என்னுடைய மாணவர்களை ஊக்குவித்தால் அது நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக எல்லோருமே எல்லோருமே வருவார்கள் அதுல ஒரு மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது என்றால் எங்களுடைய மக்கள் எல்லோரையும் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த தளர்ச்சியும் இல்லாமல் எப்பொழுதுமே எல்லோருமே சென்று உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் அதில் எந்த விதமான தயக்கமும் தேவையில்லை இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் இப்பொழுது கூடுதலாக இப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீர்கள் அங்கே அந்த நீங்கள் இருக்கின்ற பகுதியிலையும் நீங்கள் வகுப்பு நடத்துகிறீர்கள் அதை உடலே ஸ்காப்ரோ மார்க்கம் ஏரியாலே நீங்கள் கிளாஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க உண்மையிலேயே அது ஒரு முன்னேற்றமான நகர்வு அதே வழியில சொல்லுங்க இந்த வழியில நீங்கள் உங்களை உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு பலமாக உங்களுடைய கணவர் இருப்ப அதனால இந்த கணவரை பற்றி சொல்லுங்களேன் எப்படி நீங்கள் திருமணமாக நீங்க காதலா அல்லது காதல் கலந்த நிச்சயத்தமா அவரை பற்றி அவற்ற சிறப்பான குணங்கள் குண இயல்புகள் அதை விட உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு அவரை பற்றி சொல்லுங்க என்னுடைய கணவர் என்னுடைய மச்சால் உடைய கணவரின் நண்பர் அப்போ என்னுடைய மச்சால் கல்யாணம் தீர்க்க போன போது என்னுடைய புகைப்படம் பார்த்து வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய நண்பர்களை திருமணமாகினால் அந்த ஆல்பத்தை பார்ப்பார்கள் அதன் பின்பு அதில் இருப்பவர்களை கேட்பார்கள் ஆரம்ப காலங்களில் எங்களுடைய அண்ணமார் செய்தார்கள் அப்படித்தான் எங்களுடைய திருமணம் நடந்தது எங்களுடைய திருமணம் என்னும் போது நிறைய விஷயங்கள் என்னுடைய கணவர் எனக்காக இன்று வரைக்கும் அடுத்த நிமிஷம் போயிடும் அப்படி என்ன ஒரு குழந்தை மாதிரி பார்த்துக்கொண்டார் என்று சொன்னா அது மிகையாது என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அவ்வளவு என்ன பார்த்து இன்ற வரைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் என்னுடைய மகளை பற்றி சொல்ல போனா இப்பதான் அவருக்கு ரெண்டு வயசு தீபிகா அவங்க இப்பதான் கொஞ்சம் கதைக்க ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்பவே சில நேரம் எதுவும் பாட்டு போட்டா பாடு சும்மா ஹம் பண்ணி அப்படி செய்வாங்க அப்படி இப்பதான் அவ வளர்ந்து வர்றா இனித்தான் அவட என் பள்ளி கொண்டீரையாதனே என் பள்ளி கொண்டீரையா ஸ்ரீரங்கநாதனே என் பள்ளி கொண்டீரையா ஸ்ரீரங்கநாதனே நீ என் பள்ளி கொண்டீரையா ஸ்ரீரங்கநாதனே என் பள்ளி கொண்டீரையா ஆம்பல் பூத்த சய பர்வத மாடுவிலே ஆம்பல் பூத்த சய பர்வத மாடுவிலே அவ்வதரி தாரி ரெண்டாற்றின் ஆம்பல் பூத்த சய பர்வத மாடுவிலே என் பள்ளி கொண்டீரையா ஸ்ரீரங்கநாதனே நீ என் பள்ளி கொண்டீரையா 
ஸ்ரீரங்கநாதனே பள்ளி கொண்டி கையா மாம் மிகவும் அழகாக திறமையான முறையிலே பாடல்களை இன்றைய காற்றிலைக்கு எடுத்து வந்தீர்கள் மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது நல்லது நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும் நேரத்தை நெருங்கிவிட்டோம் அந்த வகையிலே எங்களுடைய அழைப்புதலை ஏற்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தவங்களுக்கு எங்கள் எங்களுடைய நன்றிகள் மீண்டும் உங்களை ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சந்தித்துக் கொள்வோம் நன்றி நன்றி வணக்கம்